ബാങ്കിൻ്റെ കാർഷിക മേഖലയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആശ്രിതമാക്കി നമ്മളൊരു സി ഡി 
ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രകാശനം ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഓൺലൈനിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രകാശനം കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിട്ട് ബാങ്കിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ എ ബി മനോജിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു സഹകരണ വിജയത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധി കൊയ്ത്ത് എന്ന ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി പ്രകാശന ചടങ്ങാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നടക്കുന്നത് ഈ ചടങ്ങിൽ സ്വാഗതം പറയുന്നതിന് വേണ്ടി ഡയറക്ടർ കെ എസ് ജയനാർ തന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നു ബാങ്കിൻ്റെ ബാങ്കിൻ്റെ ഹലോ ആ ബാങ്കിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ എ ബി മനോജ് ഇന്ന് ഈ പ്രകാശനം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പറവൂർ സർക്കിൾ യൂണിയൻ്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീ അജിത് കുമാർ ബാങ്കിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ജെ സി മാഡം മറ്റു ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളെ ഇതിൻ്റെ മറ്റു സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളെ ഇന്ന് നല്ലൊരു മുഹൂർത്തമാണ് ഈ കൈവരിക്കുന്നത് ഒരു അങ്കലാപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ ഇങ്ങനൊരു നിമിഷം വന്നതിൽ ഒരു ചെറിയ സന്തോഷം കൂടെ വെക്കുകയാണ് നമ്മൾ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഒട്ടനേകം വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ അടക്ക് നടത്തുകയുണ്ട് കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ നടത്തി വന്ന പ്രവർത്തനമാണെങ്കിലും അത് അടക്കം ചിട്ടയും ഒരു ഏകോപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനം കൈവരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ പുറകെ നമ്മൾ പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഒരുപാട് കാൽവെപ്പുകൾ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഒരു അബ്ര പാളിയിൽ ഒരു സീഡിയിൽ അത് പകർത്തി എന്തെന്നേക്കുമായി വരും തലമുറക്കു വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു മുതൽ കൂട്ടായിട്ട് അത് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് ഇത് തയ്യാറുപ്പെടുത്തിയത് ഇത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലോകമെമ്പാടും എവിടെ നിന്നും ഏത് മാധ്യമത്തിൽ കൂടി ഫേസ്ബുക്ക് ഓൺലൈൻ അതുപോലുള്ള ഏതിലും കൂടി കാണാവുന്ന വിധത്തിൽ ഇന്ന് ഇത് പ്രകാശനം നടത്തുകയാണ് അതിന് ഈ ചടങ്ങ് ഇവിടെ നടത്തുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ശ്രീ അജിത് കുമാറാണ് ഇത് ഈ പ്രകാശന ചടങ്ങ് നടത്തുന്നത് നമുക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാ കഴിഞ്ഞ ഒരു ചടങ്ങിൽ ആദ്യമായിട്ട് ചാർജ് എടുത്ത യൂണിയൻ ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന നിലയിൽ ചാർജ് എടുത്ത ആദ്യത്തെ ചടങ്ങ് നമ്മുടെ ബാങ്കിൻ്റെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഈ നല്ലൊരു ചടങ്ങിൽ ശ്രീ അജിത് കുമാറിനെ കിട്ടിയതും ഇത് പങ്കെടുത്തതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ശ്രീ അജിത് കുമാറിനെ ഹാർദ്ദമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ പ്രസിഡന്റ് എ ബി മനോജ് ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ ആണെങ്കിലും പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല പ്രസിഡന്റിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഒരു വലിയൊരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്കാണ് പ്രസിഡന്റ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു ശില്പി എന്ന നിലയിൽ എല്ലാത്തിന്റെ ഒരു കോർഡിനേറ്റർ അമരക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ ശ്രീ എ ബി മനോജിനെ ഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യും ഇതോടൊപ്പം ഈ ബാങ്കിന്റെ ഭരണസമിതി പ്രസിഡന്റ് മറ്റുള്ള അംഗങ്ങളുടെ കൂടെ ഏതാണ് കാഴ്ചപ്പാട് അതോടൊപ്പം ചേർന്ന് അതിനൊപ്പം അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി ജി ജെ സി മാഡം ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഇതിനൊപ്പം ഏത് കാര്യത്തിനും കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ അതിൽ മുഴുവൻ പേരും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്ട് ചിലവർക്ക് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ളതിൻ്റെ പേരിലാണ് അത് വരാതിരിക്കുന്നത് അതിന് ഹാജരായ ഇവിടെ മെമ്പർമാർക്കും വരാൻ ഈ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്കും ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദ്ദമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാഫ് ഈ ജിതേഷ് എല്ലാ ഇതിലും മേൽക്കോ ഇതിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിനുണ്ട് ജിതേഷ് ജയ്സൺ മറ്റുള്ള സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ അതുപോലെ ഇത് ചിത്രീകരണം നടത്തിയ വിഭാഗത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ മേൽനോട്ടം വാദിച്ച ശ്രീ ജോക്കറിന് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി ഹോർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സഹകരണ വിജയത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധി കൊയ്ത്ത് പറവടക്കിക്കര സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തൊന്നിൻ്റെ ഈ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലെ കാർഷിക രംഗത്തെ ഇടപെടലുകളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററിയാണ് സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം കാർഷിക മേഖലക്കകത്ത് ഇടപെടലിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ല മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കും എക്കാലത്തും കർഷകരോടൊപ്പം നിലനിന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സ്ഥാപനമാണ് വർത്തമാനകാലത്തെ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലേക്ക് വിഷരഹിതമായ പച്ചക്കറി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ അതിനൊരു വിപണി കണ്ടെത്താൻ അതിനുള്
കൂടുതൽ സജീവതയോടു കൂടി വന്ന ഒരു നാളുകൾ കൂടിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച ആണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വേണ്ടത് ആ തുടർച്ചക്ക് മുന്നൊരുക്കം നടത്തുമ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലെ ഈ കാർഷിക രംഗത്തെ ഇടപെടലുകളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്ററി ആണ് ഇന്നിവിടെ ഓൺലൈനിലൂടെ പറവൂർ സർക്കിൾ സഹകരണ യൂണിയൻ ചെയർമാൻ കൂടിയായിട്ടുള്ള ശ്രീ പി പി അജിത് കുമാർ നിർവഹിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഡോക്യുമെന്ററി എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് വിജയപ്രദമായ രീതിയിലേക്ക് നടപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒട്ടനവധി പേരുടെ സഹായങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നത് മാത്രമല്ല ഈ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഇന്നലെകളിൽ നയിച്ചവർ ഇതിനു വേണ്ടി ഇടപെട്ടിട്ടുള്ളവർ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നിന്നിട്ട് ഭരണ നിർവഹണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിന്നിട്ടുള്ളവർ എല്ലാവരും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പിന്തുണയുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നൽകിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള സഹകാരികളുടെയും നിലകളിലെ നേതൃത്വത്തിൻ്റെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നാട്ടുകാരുടെയും സഹകരണ രംഗത്ത് ഇടപെടൽ നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അടക്കമുള്ളവരുടെ എല്ലാ സഹകരണവും നമുക്ക് എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം പ്രചോദനമാകുന്ന രീതിയിലേക്ക് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് കാർഷിക മേഖലക്കൊക്കെ ഇടപെടൽ നടത്തി ബദൽ നയം രൂപീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ ഒട്ടനവധി പ്രചോദനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സഹകരണ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആദരണീയനായ സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ കടമ്പള്ളി സുരേന്ദ്രൻ അടക്കമുള്ള ബഹുമാന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളെല്ലാം പല നാളുകൾക്കകത്ത് ഈ ബാങ്കിന്റെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കകത്ത് വന്ന് പോയിട്ടുള്ളത് കൂടിയാണ് അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ എല്ലാം നിർദ്ദേശങ്ങളും ആഹ്വാനങ്ങളും എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് കൂടി തന്നെയാണ് ബാങ്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാർഷിക മേഖലയിലെ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാനുള്ള ചവിട്ടുപടികൾ കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആ ചവിട്ടുപടികൾ കയറാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നിന്ന് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സഹായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേകം ഉള്ള നന്ദി കൂടി സമയത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഇത് ഇത്ര മനോഹരമായി ഇത് ഇത് അവതരിപ്പിക്കാനും അത് നടപ്പാക്കാനും കഴിയുന്ന രീതിയിൽ സെല്ലോയിഡിൻ്റെ നേതൃത്വം എന്ന നിലക്കകത്തേക്ക് ജോ ജോഹർ വളരെ ഗംഭീരമായി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഇതിൽ സഹകരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനങ്ങൾ കൂടി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഔപചാരികമായി ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പറവൂർ സർക്കിൾ സഹകരണ യൂണിയൻ ചെയർമാൻ കൂടിയായിട്ടുള്ള മന്നം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായിട്ടുള്ള ശ്രീ പി പി അജിത് കുമാറിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ പ്രിയപ്പെട്ട ബാങ്കിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ എ ബി മനോജ് സെക്രട്ടറി ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ പ്രിയമുള്ള സഹകാരികളെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചടങ്ങിനാണ് ഇന്നിപ്പോ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് വടക്കേക്കര ബാങ്ക് കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകൾക്കിടയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാർഷിക മേഖലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടപെടലുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സാധാരണ സഹകരണ മേഖലയിൽ അത്തരം ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എല്ലാം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരിമിതമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു രേഖപ്പെടുത്തൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തൽ ഇപ്പൊ ചരിത്രപരമായി നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും പരിശോധിക്കുന്നത് പലവരും എഴുതി വെച്ച കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ആധുനിക കാലത്ത് നമുക്ക് എഴുതാതെ തന്നെ നേരിട്ട് ഈ സാധനം ലൈവായി കാണാൻ കഴിയുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയെല്ലാം വികസിച്ച ഈ സമയത്ത് പുതിയ രീതികൾ നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തിനകത്ത് അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനത്തിനാണ് ഇവിടെ വടക്കേക്കര സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഇപ്പോൾ നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി നമ്മൾ പത്രങ്ങളിലായാലും ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിലായാണെങ്കിലും മറ്റ് ജേണലുകളിലെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നിരവധിയായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചുണ്ട് അത് കൃത്യമായി വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതൊരു ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് ആയാലും അതേപോലെ തന്നെ വെബ്സൈറ്റിലായാലും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് അത് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം കാണാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്ക് അതിനകത്ത് ലൈവായി ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു സംവിധാനം ആദ്യമായി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാവുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും സഹകരണ മേഖലയിലെ പുതിയ മാതൃകകൾ മറ്റ് സഹകരണ ബാങ്കുകൾ മാതൃകയായി സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങളും അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിരവധിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വടക്കേക്കര സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ നാളിതുവരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരിട്ട് പരിശോധിക്കാനും ആ പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ നേതൃത്വം നേതൃത്വത്തിൽ സീഡിറ്റ് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം പൊതുവായി ഇപ്പോൾ രൂപീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം രൂപീകരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖലയിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അതിന് വിപണി കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഏത് കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും വിപണിയാണ് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ജൈവ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് ചിലവേറിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമായും അതിന് കുറച്ച് കൂടുതൽ പണം കൊടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള വ്യക്തമായ ഒരു വിപണി കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യവും കൂടി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ രൂപപ്പെട്ടു വരികയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള മറ്റ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ബാങ്ക് നമ്മുടെ സർക്കിൾ സഹകരണ മേഖലയ്ക്കകത്തുള്ള ബാങ്കുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച ബാങ്കുകളെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ച് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പരിശോധന നടത്തുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് എഴുപത്തിയൊന്നോളം മാർക്ക് നേടി നമ്മുടെ സർക്കിളിനകത്ത് ഏറ്റവും മികച്ച ബാങ്കായി തെരഞ്ഞെടുപ്പെട്ടു നമ്മുടെ സർക്കിളിനകത്ത് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടിയ ബാങ്ക് വടക്കേക്കര സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കാണ് അതിന് നൂതനമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇടപെടലിൽ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇന്ന് മാത്രം ചെയ്ത കാര്യമല്ല കഴിഞ്ഞ കാലുകളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിരവധിയായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവാർഡുകൾ ബാങ്കിൻ്റെ കുടിശ്ശിക ഏറ്റവും മികച്ചു നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ ബാങ്കുകൾക്ക് മാതൃകയാക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ബാങ്കിൻ്റെ കുടിശ്ശിക സംവിധാനം വളരെ മികച്ച രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ലോൺ കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിനകത്ത് വളരെ ഉദാരമായിട്ടുള്ള നിലപാട് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിനകത്തും എല്ലാം തന്നെ വളരെ മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിനകത്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഐ ടി മേഖലയിൽ ഇടപെടുന്ന കാര്യത്തിൽ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ബാങ്കിങ് മേഖല ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തിനകത്തും അതേപോലെ തന്നെ കർഷകർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിപണി കണ്ടെത്തുന്ന കാര്യത്തിനകത്ത് പുതിയ ഒരുപാട് പരിപാടികളാണ് നമ്മുടെ ഈ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിന് ഇതിന് നേരത്തെ പ്രസിഡന്റ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ സഹകരണ മേഖലയിൽ നിരവധിയായിട്ടുള്ള മഹാരഥന്മാർ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു മേഖല എന്ന നിലയിൽ അവരുടെ അവരെല്ലാം തുടങ്ങി വെച്ച കാര്യങ്ങൾ കുറേയും കൂടി ഊർജ്ജസ്വലമായി കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ശക്തിപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകാനും നമ്മുടെ കേരളത്തിനകത്തുള്ള രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള ലോകത്ത് തന്നെ നമുക്കത് മാതൃകയാക്കി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറ്റി എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കഴിയണം എല്ലാ ആധുനിക മേഖലയിലും കടന്നു കയറാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമ്മളുടെ സഹകരണ മേഖലയെ രൂപപ്പെടുത്തി കൊണ്ടെടുക്കാൻ മാറ്റ് രൂപപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പരമ്പരാഗത മേഖലയിലുള്ള കൈത്തറിയായാലും മത്സ്യമേഖലയായാലും അതേപോലെ തന്നെ ചൊത്തു തൊഴിലാളി മേഖലയായാലും എല്ലാ മേഖലയിലും നമുക്ക് ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് വലിയൊരു വികസനം സാധ്യമാകുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ബാങ്കിൻ്റെ ഭരണസമിതി നേതൃത്വം കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള അഭിനന്ദനങ്ങളും ബാങ്കിൻ്റെ ഭരണസമിതിക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഇത്തരം ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവുകയും അത് ലൈവായി പ്രദർശിപ്പിക്കാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏത് സമയത്തും എല്ലാവർക്കും ലോകത്തിനുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ലഭ്യമാകുന്ന തരത്തിലേക്ക് അത് മാറ്റിത്തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള നടപടി മറ്റുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് ഒരു തുടർച്ചയിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമായി മാറുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പരിപാടിയായി മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി നിങ്ങളുടെ എല്ലാം അനുവാദത്തോടുകൂടി ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനം വർത്തമാന കാലത്തെ വെല്ലുവിളികൾ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലേക്ക് നാടിനെ പച്ചക്കറി ഉൽപാദനത്തിൽ വിഷരഹിതമായ പച്ചക്കറിയുടെ ഉൽപാദനത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ശ്രദ്ധേയമായ ഇടപെടലുകളാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾക്കകത്ത് ഈ ബാങ്ക് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്
എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വടക്കൻ പർവൂർ മുസരീസ് പ്രദേശത്താണ് പർവൂർ വടക്കേക്കര സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുപ്പത്തിയൊന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത് ധനകാര്യ വിനിമയത്തോടൊപ്പം ഒരു നാടിന്റെ കാർഷിക അഭിവൃദ്ധിക്ക് മൂലകാരണവുമായി ജനഹൃദയങ്ങൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ആ ഒരു സ്വപ്നം വിഷരഹിത പച്ചക്കറികളുടെ ആ സ്വയം പര്യാപ്തത എന്ന സ്വപ്നത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ചവിട്ടുകൂടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ് വടക്കേക്കര മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പച്ചക്കറി കർഷകരെ വളരെയധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു പ്രവർത്തന മികവ് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷമായി ക്ലാസ് വൺ സൂപ്പർ ഗ്രേഡ് തസ്തികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പറവൂർ വടക്കേക്കര സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുപ്പത്തിയൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്നിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച നമ്മുടെ സ്ഥാപനം ഇന്ന് സേവന മേഖലയിൽ അറുപത്തൊമ്പത് വർഷം പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അറുപത്തൊമ്പത് വർഷം മുമ്പ് ഇരുപത്തൊന്ന് അംഗങ്ങൾ ചേർന്ന് ഈ സ്ഥാപനം രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തമായ ഒരു കെട്ടിടം പോലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഈ അറുപത്തൊമ്പത് വർഷത്തെ വളർച്ച കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വന്തമായ ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ ആധുനിക രീതിയിൽ ഫർണിഷ് ചെയ്തൊരു കെട്ടിടത്തിൽ ഒന്നര ഏക്കറിലധികം സ്ഥലത്ത് ആണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കേവലം ഒരു ധനകാര്യ സ്ഥാപനം എന്നതിലുപരി നാടിന്റെ സ്പന്ദനമായി ബാങ്കിന് വളരാൻ കഴിഞ്ഞത് കെട്ടുറപ്പുള്ള ഭരണസമിതിയുടെ ദീർഘവീക്ഷണത്തിന്റെയും അവ പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള ഊർജസ്വലതയും സഹകാരികളായ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും അകമഴിഞ്ഞ സഹകരണവും കൊണ്ടാണ് തീരദേശ ഗ്രാമമായ വടക്കേക്കരയിലെയും ചിറ്റാറ്റുകരയിലെയും ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് കാർഷിക വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന അവബോധനം അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാക്കുകയും തുടർന്ന് അതിനാവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ നൽകി ജനതയെ കൃഷിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയും നടപ്പിൽ വരുത്തുകയും ചെയ്തത് ബാങ്കിന്റെ നാളിതുവരെയുള്ള ചരിത്രത്തിലെ മികവുറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മകുടോദാഹരണം തന്നെയാണ് ബാങ്ക് അംഗങ്ങളെ ഒത്തുകൂട്ടി അവർക്കിടയിൽ ജോയിന്റ് ലൈബിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന ജെ എൽ ജി സ്വരാജ് സ്വാശ്രയ ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപപ്പെടുത്തുകയാണ് കാർഷിക വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പദ്ധതിയുടെ പ്രാരംഭഘട്ടമായി ബാങ്ക് ചെയ്തത് അയൽക്കൂട്ട പദ്ധതിയുടെ ചുവട് പിടിച്ചുള്ള ഈ പദ്ധതി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏറെ സ്വീകാര്യമാവുകയും വീട്ടമ്മമാർക്കിടയിലും ചെറുപ്പക്കാർക്കിടയിലും ധാരാളം സ്വരാജ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇതുവഴി സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാനുമായി ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേര് കൂടിയാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അതിൽ അഞ്ചു പേരുടെ വീടുകളിലും കൃഷി പച്ചക്കറി ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ബാങ്കിലെ കടകളിൽ ഞങ്ങൾ പച്ചക്കറി കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് നല്ല ലാഭകരമാണ് ഇത്തരത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട നൂറിലധികം ജെ എൽ ജി സ്വാശ്രയ ഗ്രൂപ്പുകളുമായാണ് ബാങ്ക് കാർഷിക അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് സാധാരണ ബാങ്കിന്റെ സഹകരണത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾ നടത്തി വരുന്ന എട്ട് പേർ ചേർന്ന് നടത്തി വരുന്ന ഈ കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പാണെന്ന് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര മാസത്തെ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ല പച്ചക്കറി കിട്ടുകയും വിഷമില്ലാത്ത പച്ചക്കറി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ നാട്ടിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതുപോലെ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇനിയും പട്ടണത്തിൽ നാട്ടിലുണ്ടാകണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളെയും അവരുടെ താൽപ്പര്യമനുസരിച്ച് പച്ചക്കറി തോട്ടങ്ങൾ കോഴി വളർത്തൽ കാലി വളർത്തൽ മത്സ്യകൃഷി തയ്യൽ യൂണിറ്റുകൾ ചിക്കൻ സെന്റർ ചിപ്സ് യൂണിറ്റ് മറ്റ് വിവിധ സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിൽ വരുത്തുകയും അവയ്ക്ക് മേൽനോട്ടം ബാങ്ക് വഹിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്നു ആറംഗങ്ങളുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് ഞങ്ങളുടേത് അതിൽ സൊസൈറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് കാർഷികോപകരണങ്ങൾ സൗജന്യമായിട്ടും വിത്ത് പിന്നെ തൈകൾ 
പിന്നെ വളം സബ്സിഡി ചെയ്യുന്ന നിരക്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് അതൊരു വലിയൊരു പ്രോത്സാഹനമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കാരണം ഈ നാട്ടിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമൊന്നും കൃഷിയൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതല്ല സർവീസ് കാരണ ബാങ്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് എല്ലാവരും ഒന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മുളക് തൈ പോലും ഇല്ലാത്ത വീടില്ല ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ നാട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ഒമ്പത് പേരടങ്ങുന്ന ജെ എൽ ജി ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു കോഴിക്കട സംരംഭം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു നന്നായിട്ട് ഈ പ്രോസസ്സ് നടന്നു പോകുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലാഭം എല്ലാവരും ഒരേപോലെ വീതിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സ്വാശ്രയ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ മേൽനോട്ടത്തിനായി വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത പന്ത്രണ്ട് പ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കമ്മിറ്റിയാണുള്ളത് മാസത്തിലൊരിക്കൽ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലെയും പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയും ഉൾപ്പെട്ട യോഗം കൂടിച്ചേർന്ന് ഓരോ ജെ എൽ ജി ഗ്രൂപ്പിന്റെയും പ്രവർത്തനത്തെ വിശകലനം ചെയ്യുകയും ആവശ്യമെങ്കിൽ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു എല്ലാ മാസവും ജെ എൽ ജി ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ജനറൽ ബോഡിയും ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വിളിച്ചു ചേർത്ത് കൃഷി അവലോകനവും നടത്തി വരുന്നത് കർഷകരുടെ താൽപ്പര്യം കൂട്ടുവാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭരണസമിതിയും ബാങ്കിൻ്റെ ജീവനക്കാരും കർഷകരോട് വളരെ അനുഭാവമായ സമീപനമാണ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണസമിതി കാർഷിക മേഖലയിൽ ഈ പ്രദേശത്ത് ചിറ്റാറ്റിയര പഞ്ചായത്തിലും വടക്കേക്കര പഞ്ചായത്തിലും ഒരു കാർഷിക വിപ്ലവം നടത്തുവാൻ തന്നെ തയ്യാറായി മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് ൂപ്പുകൾക്ക് കൃഷി ചെയ്യാനാവശ്യമായ മുളപ്പിച്ച നടീൽ വസ്തുക്കളും വിത്തുകളും സൗജന്യമായാണ് നൽകുന്നത് വളവും പരിപാലനത്തിനാവശ്യമായ ജൈവ കീടനാശിനികളും സബ്സിഡി നിരക്കിലും നൽകി വരുന്നു മൺവെട്ടി തൂമ്പ കട്ടാമ്പാര ട്രോളി മറ്റ് കിളക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് സൗജന്യമായും മറ്റുള്ളവർക്ക് സബ്സിഡിയോടെയും നൽകി വരുന്നത് ബാങ്കിന്റെ തനത് പ്രവർത്തന ശൈലിയിൽപ്പെട്ടവയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പ്രവർത്തന വർഷത്തിൽ കർഷകർക്ക് അഞ്ഞൂറ് തൂമ്പ ക്ഷീര കർഷകർക്ക് ചരുവവും കറവപാത്രങ്ങളും കർഷക തൊഴിലാളികൾക്ക് മുണ്ടും ഷർട്ടും തുടങ്ങിയവ ആദര സൂചകമായി നൽകി ബാങ്ക് പ്രവർത്തനത്തിൽ വ്യത്യസ്തതയോടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു കർഷകർക്കും ജാതി കർഷകർക്കും എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം സബ്സിഡി നിരക്കിലാണ് ജൈവ വളങ്ങളായ കപ്പലണ്ടി പിണ്ണാക്ക് വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് എല്ലുപൊടി കുമ്മായം തുടങ്ങിയവ നൽകി വരുന്നത് അംഗങ്ങളായ ക്ഷീര കർഷകർക്ക് അവരുടെ അധ്വാനം മുൻനിർത്തി ഒരു മാസത്തെ കാലത്തീറ്റ എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം സബ്സിഡിയോടുകൂടി വിതരണം ചെയ്തു വരുന്നു ഞാറ്റുവേലോത്സവം ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആഘോഷമായി കൊണ്ടാടുന്നു കാർഷിക സെമിനാറുകൾ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായും അല്ലാതെയും നടത്തപ്പെടുന്നു വർഷങ്ങളായിട്ട് അവരുടെ പ്രോത്സാഹനം കൊണ്ട് ഞാൻ ഫാർമറായിട്ട് ഇപ്പോൾ തനി കർഷകൻ ജോലിയൊക്കെ വിട്ട് റിട്ടയറായി വന്നതിന് ശേഷം തെറ്റില്ലാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പായിട്ട് ബാങ്കിൻ്റെ കർഷകശ്രീ അവാർഡ് കിട്ടി കൃഷിഭവൻ ബെസ്റ്റ് ഫാർമറായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത് സബ്സിഡി റേറ്റിൽ വളങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ അവർ തരുന്നുണ്ട് എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും പൊതുവെ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള കൂട്ടരാണ് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും അവാർഡ് നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് കോഴിയും കോഴിയുടെ കൂടുമ്പൊക്കെ തന്ന് അതിന് വേണ്ടുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്യും അത് കോഴി വലുതായി മുട്ട ഇട്ട് കിട്ടി അതിൻ്റെ മുട്ടയും അവിടെ തന്നെ കൊണ്ടുകൊടുക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടും ഈ ബാങ്ക് പരിസരവാസികൾക്കും ഇതിനകത്ത് പെടുന്ന എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും പലതരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രവ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തിയാണ് അവർ ജെ എൽ ജി ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ബാങ്ക് അംഗങ്ങൾക്കും 
വ്യക്തിഗത കൃഷിയുടെ പ്രോത്സാഹനമായി ബാങ്ക് സബ്സിഡി അടക്കമുള്ള സഹായങ്ങൾ നൽകി വരുന്നുണ്ട് ചെടിച്ചട്ടി നടിയിൽ തൈകൾ ക്ലാസുകൾ എന്നിവയൊക്കെ തൽപരരായ ജനങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നാടിന്റെ കാർഷികാഭിവൃദ്ധിയിൽ ബാങ്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയം തീരദേശ മേഖലയായ വടക്കേക്കര ചിറ്റാറ്റുകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് കനത്ത നഷ്ടമാണ് വരുത്തിവെച്ചത് പ്രദേശത്തിന്റെ ഏകദേശം മുഴുവനായും ആറടി വെള്ളത്തിനടിയിലായി തന്മൂലം കാർഷിക മേഖലയിൽ വൻ നഷ്ടമാണ് സംഭവിച്ചത് ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ പൂർവസ്ഥിതിയേക്കാളും മികച്ച രീതിയിൽ കാർഷിക അഭിവൃദ്ധിക്ക് കാരണമായത് ബാങ്കിന്റെ ജെ എൽ ജി സ്വാശ്രയ ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരിച്ച് ത്വരിത ഇടപെടൽ നടത്തിയതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഇന്ന് ഏഴേക്കറിലധികം ഭൂമിയിലാണ് നാടൻ പച്ചക്കറികൾ ഈ പ്രദേശത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ വർഷത്തെ ഞാറ്റുവേലയോടുകൂടി യന്ത്രവൽകൃത കൃഷിരീതി ആവിഷ്കരിച്ച് പതിനഞ്ച് ഏക്കറിലേക്ക് ജൈവ വിളകളുടെ ഉൽപാദനം വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ് വരും വർഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഏക്കറിലേക്കും വ്യാപിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ തരിശുരഹിത ഭൂമി സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതും ബാങ്ക് ലക്ഷ്യമിടുന്നു ഇതിനായി ബാങ്ക് അങ്കണത്തിൽ വിത്തുൽപാദനത്തിനും ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള ഹൈബ്രിഡ് നടീൽ വസ്തുക്കൾ ശാസ്ത്രീയ രീതിയിൽ മുളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള പോളി ഹൌസിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു കാർഷികോപദേശങ്ങൾ കർഷകർക്ക് എളുപ്പം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് കാർഷിക ഉപദേഷ്ടാവായി ഒരു റിട്ടയർഡ് കൃഷി വിദഗ്ധന്റെ സേവനം ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വടകേര പ്രദേശം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവെ മണ്ണിന് പുളിരസം കൂടുതലാണ് അസിഡിറ്റി കൂടുതലാണ് അതിനൊന്നും കൂടി ആക്കം കൂട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ടിൽ നടന്ന പ്രളയം അതിന് കുറേയും കൂടി പുളിരസം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇടയാറുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ മണ്ണിലുണ്ടായിരുന്ന കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് നന്നേ കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ആ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അംശം മിക്കവാറും ഒലിച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പ്രദേശത്ത് നിന്നും വിളവെടുക്കുന്ന ജൈവ കാർഷിക വിളകൾ വീടുകളിലെ ആവശ്യത്തിന് ശേഷം ബാങ്കിന്റെ സംഭരണ വിപണന കേന്ദ്രമായ സമഗ്ര മാർട്ട് വഴി പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു കർഷകർക്ക് അധ്വാനത്തിനൊത്ത മതിയായ വില നൽകിക്കൊണ്ടാണ് സമഗ്ര മാർട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ വിളകളും കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ബാങ്ക് സംഭരിക്കുന്നത് കടയിൽ കൊണ്ടു കൊടുത്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല വില കിട്ടും ഞങ്ങൾ അത് കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആളുകൾ അത് വന്ന് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്യും മുൻപേ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ പോലെ ഒക്കെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കൊണ്ടുവന്ന് കടകളിലും വീടുകളിലൊക്കെ കൊടുത്താൽ ആളുകൾ അതിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറ്റം പറയും അത് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന വില അത്രയും ഉണ്ടാകുന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ഇപ്പം അതൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വിലയും കിട്ടും അത് കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ തന്നെ വയ്ക്കും വയ്ക്കണേക്കാട്ടും മുൻപ് സാധനം ചിലവായി പോവുകയും ചെയ്യും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് പ്രവർത്തന വർഷത്തിൽ ഈ വിപണന കേന്ദ്രം കൂടുതൽ വിപുലപ്പെടുത്തി വിഷമില്ലാത്ത ജൈവ വിളകൾ നാട്ടിലും സമീപ പ്രദേശത്തും വിതരണം ചെയ്യാനായി പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് മത്സ്യകൃഷിക്ക് ഒരു വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചുള്ള തനത് പദ്ധതിക്ക് ബാങ്ക് അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ടാങ്കുകളിലേക്ക് സ്വാഭാവികമായ ഒരു വെള്ളം കയറ്റി ഇറക്കി മികച്ച മത്സ്യ വിളവെടുക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത് ചിറ്റാറ്റുകര നീണ്ടൂർ പ്രദേശത്തെ ജെ എൽ ജി ഗ്രൂപ്പായ ബിന്ദു വിനോദിന്റെയും കൂട്ടരുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് മത്സ്യകൃഷിയിലെ നൂതന ആശയം വികസിപ്പിച്ച് ബാങ്കിന്റെ സാമ്പത്തിക സഹകരണത്തോടെ പ്രാവർത്തികമാക്കിയത് ഇത്തരം തീരദേശ മേഖല ഉൾപ്പെടുന്ന ധാരാളം അനുയോജ്യ സ്ഥലങ്ങൾ പറവൂരിലും വടക്കേക്കരയിലും പരിസര പ്രദേശത്തും ഉൾപ്പെടുന്നതിനാൽ മത്സ്യകൃഷിയിലെ നൂതന ആശയത്തെ വൈകാതെ തന്നെ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് പറവൂർ വടക്കേക്കര സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ശുദ്ധജല മത്സ്യകൃഷിയുടെ ചെറു യൂണിറ്റുകൾ രൂപീകരിച്ച് സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ ബാങ്ക് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രദേശത്ത് അപ്രതീക്ഷിതമായുണ്ടായ പ്രളയാനുഭവം മുൻനിർത്തി കർഷകർക്ക് താങ്ങായി ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി ബാങ്ക് നടപ്പിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതനുസരിച്ച് കാർഷിക വിളകൾ നശിക്കുന്ന കർഷകനും കാലികളെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ക്ഷീര കർഷകർക്കും ബാങ്കിന്റെ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കും എന്നത് കർഷകാശ്വാസ പദ്ധതികളിൽപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്
കഴിഞ്ഞ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ ഹരിതം സഹകരണം പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ബാങ്ക് അങ്കണത്തിൽ കശുമാവിൻ തൈ നട്ടുകൊണ്ടാണ് സഹകരണ മന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് കശുമാവിൻ തൈകളും ആയിരത്തിലധികം തെങ്ങുൾപ്പെടെയുള്ള ഫലവൃക്ഷ തൈകളും പ്രദേശത്ത് ബാങ്ക് വിതരണം ചെയ്തു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുൻ നിരയിൽ നിന്നും ഉത്തമ കടമാബോധ്യത്തോടും കൂടി ബാങ്ക് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു തരിശി നിലങ്ങളേറെ ഉണ്ടായിരുന്ന വടക്കേക്കരയിലെയും ചിറ്റാറ്റിയറയിലെയും പ്രദേശം ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബാങ്കിന്റെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലുകൾ കരുത്തായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ നാടിനെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കാൻ അതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു കർഷകരെ സാമ്പത്തികമായും മറ്റു തരത്തിലും സഹായിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഈ ഇടപെടലുകൾ നമുക്ക് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ നാടിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നെൽകൃഷി ഇല്ല എന്ന പരിമിതിയാണ് അതിനെ മറികടക്കാൻ വർഷക്കാലത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കരനെൽകൃഷി വ്യാപകമായി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന അതിനുള്ള മണ്ണൊരുക്കങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഊർജിതമായ ഇടപെടലോടുകൂടി ബാങ്ക് മുന്നേറുകയാണ് Thank <laughs> you. 